Hi guys, welcome back to Vijay Nimu channel. Use your headphones for better experience. In this video, we will talk about the release of the Disney movie. You guys are the most important part of Disney movie. Encanto. Encanto is the most important part of Madrigal. This is the most important part of this movie. They have a special power of their own. They have a lot of power of their own. We will talk about the part of that video. They are the most important part of that video. They are the most important part of this video. Peppa, Bruno, Julieta. இவங்கள் மூடு பேருமே ஒரே பரசவத்தில போருந்து triplets. பெப்பா அவங்களுடம் மூடுக்குத் தகந்த மாதிரி அவங்கள சுத்திருக்கிற climateயே மாத்திருவாங்க. பிருனோ வால நடக்கப் போர விஷயங்கள் முன்னாடிய சொல்ல முடியோம். அதனால இவரைப்பத்தி யாருமே புதுவா பேசமாட்டாங்க. ரம்ப முக்கியமான விஷயம் Agustin Julieta awak kalian mani rikare. Peppa awak kau muna pasangga, Julieta awak kau muna pasangga. Peppa awal dah modal pon dollars. Iwa yawa lo dudur telar dalo narak kere yalla wishengle iwa lekut telivai ketro. Renda adu payang kamilo. Iwa nala yendu uru tuku mar mudiyo. Inda character ke wise kurite dina mama Marvel rana isoda Alex ta. Muna adu payang Antonio. Iwa nala mirigengle peser dekak mudiyo. Adu nala vilengengle parway gengle yalla tuku diem paragua. Julieta awal modal pon Isabella. Iwa yalla wishetlim perfect. Iwa nala chedi gengle yum pukali yum uruak mudiyo. Renda adu pon Luisa. Bahatali teri dala rumba balasali. Muna adu pon Mira. Healthy <laughs> Indonesia அந்த அதிசைய இவங்களுக்கனு ஒரு வீட்டையும் உருவாக்கிக் கொடுத்துது அந்த வீட்டுக்கு உயிரும் இருக்கு அந்த வீட்டுடைய பேர் கசிட்டா பாட்டியோட குழந்தைகள் ஓராலுவுக்கு வழந்தது கப்பிறோம் அந்த அதிசையா அவங்களுக்கனு சில மந்திர சக்திகள பரிசாக குடுத்துது அதே மாதிரியே அவங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு எந்த மாதிரி கிப்டார் நாலாம் அது கண்டிப்பா ஒன்ன மாதிரியே சிரப்பானதாதான் இருக்கும் உண்ணும் பாட்டி சொல்கிறாங்க இப்போ சில வர்ஷங்களுக் கப்பிரம் காட்டுராங்க மிரபில் நாலா வலந்துடா இவளுக் கப்பிரம் போருந்த அன்டோனியோவுக்கு இன்னைக்கிதான் கிப்டி கடைக்கு வேண்டியே நால் அது நால் உரில் இருக்கிறு சின்ன பசங்க உன்னுடைய கிப்டி என்ன கேக்கிறாங்க இவளுக்கின்னு
இல்லாத ஒரே மேட்ரிகல் குழந்தை நீங்கிறதுனால உனக்கு நான் ஒரு ஸ்பெஷல் கிப்ட் கொண்டு வந்திருக்கேன் நான் மட்டும் நீயா இருந்தா ஆறு வருஷத்துக்கு அழுதுகிட்டே இருந்திருப்பேன் இருந்தாலும் மிரபல பொறுத்த வரைக்கும் தனக்கு கிப்ட் இல்லங்கிற விஷயத்த பத்தி அவ கவலைப்பட்டதே இல்ல இந்த குடும்பத்துல இருக்கிற மத்தவங்கள மாதிரியே அவளும் ஸ்பெஷலா தான் ஃபீல் பண்றா இன்னைக்கு இந்த வீட்டுல ஆண்டனியோட கிப்ட் செரமணி நடக்க போறதுனால அதுக்கான ஏற்பாடுகள் நடந்துட்டு இருக்கு எங்களுக்கு இன்னொரு ஜோஸ் தேவைப்படுறாரு தன்னுடைய கடைசி பையனுக்கு இந்த பங்கன் நல்லபடியா நடக்கணுமே பெப்பா கொஞ்சம் பதட்டப்படுறாங்க அதனால அங்க கிளைமேட்டே மாறுது இசபெல்லா பூக்களை உருவாக்கி அவங்களோட மூட சரி பண்றா மிரபெல்லுக்குன்னு எந்த கிஃப்டும் இல்லாதனால இசபெல்லா அவளும் சரியாவே மதிக்க மாட்டான் இருந்தாலும் மிரபெல் அதை பத்தி எல்லாம் கண்டுக்காம அவளால முடிஞ்ச உதவிகளை தொடர்ந்து செஞ்சுகிட்டே இருக்கா அப்ப தேனிங்க கிட்ட கடி வாங்கி மூக்கு கையெல்லாம் வீங்கி போய் வந்து நிக்கிறாரு அம்மா அவருக்கு சாப்பிட கொடுத்து அவரை சரி பண்றாங்க மிரபெல் தொடர்ந்து அவளோட வேலைகளை பார்க்க போறா அம்மாவும் அப்பாவும் அவளை நினைச்சு ஃபீல் பண்ணதா செய்யறாங்க மிரபல் அவளால முடிஞ்ச டெக்கரேஷன் வேலைகளை தொடர்ந்து செஞ்சுகிட்டே இருக்கா அங்க இவளை தவிர மத்த எல்லாருக்கும் கிப்ட் கிடைச்ச நாளோட போட்டோஸ் இருக்கிறத பாக்குறா இந்த வேலையெல்லாம் மத்தவங்க செஞ்சுப்பாங்க நீ ஃப்ரீ ஆறுன்னு சொல்றாங்க நானும் உங்களுக்கு உதவி செய்யதான் முயற்சி பண்றேன்னு மிரபல் சொல்றா ஆனா பாட்டி மிரபலுக்குன்னு எந்த கிப்டும் இல்லாதனால அவளால இன்னைக்கு நடக்க போற கிப்டிங் செரமணியில எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வந்துடக்கூடாதுன்னு பயப்படுறாங்க அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு கிடைக்க போற புது கிஃப்டோ அதன் மூலம் இந்த ஊர் மக்கள் நல்லா இருக்கிறதும் தான் முக்கியம் அதனால இந்த பங்கன் நடக்கும் போது மிரபல கொஞ்சம் ஒதுங்கி இருக்க சொல்லி சொல்லிடுறாங்க அப்போ பெப்பா ரொம்ப டென்ஷனா போறாங்க என்ன <laughs> பார்த்தா ஆண்டோனியோ இவளோட ரூம்ல தான் மறைஞ்சிட்டு இருக்கான் ஆண்டோனியோ மிரபலுக்கு நடந்த மாதிரியே இவனுக்கும் கிஃப்ட் கிடைக்காம போயிட்டா என்ன ஆகும்னு நினைச்சு பதட்டமா இருக்கான் அப்படின்னால கிஃப்ட் உனக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும் அதுலயும் மத்தவங்க கிஃப்டை விட அது சூப்பரா இருக்கும் சொல்லி அவனை சிரிக்க வைக்கிறான் உனக்கும் ஒரு கிஃப்ட் இருந்திருந்தா நல்லா இருக்கும்னு ஆண்டோனியோ சொல்றான் அதை பத்தி பரவாயில்ல எனக்குன்னு ஒரு அழகான குடும்பம் இருக்கு ஒரு அழகான வீடு இருக்கு இது எல்லாத்தையும் தாண்டி என்னுடைய செல்ல குட்டி நீ இருக்க உனக்கான கிஃப்ட் கிடைக்கிறத பாக்குறது தான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம்னு சொல்றான் இருந்தாலும் ஒரு சின்ன கவலை தான் என்னோட ரூம் மேட்டை நான் இழக்க போறேன்னு சொல்லி செல்லமா கிண்டல் பண்றா இவ்வளவு நல்லா ஆண்டோனியோ இவ கூட இந்த ரூம்ல தான் இருக்கா அவனுக்கு ஒரு தனி கிப்ட் கிடைச்சதும் அவனுக்கான ரூம்க்கு போயிடுவான் பொதுவாவே இவனுக்கு விலங்குகள்னா ரொம்ப பிடிக்குங்கிறதுனால இவ ஒரு சிறுத்த பொம்மையை தான் கிஃப்டா கொடுத்திருக்கா சரி சரி கொஞ்ச நேரம் போதும் டைம் ஆச்சு கிளம்புங்கன்னு மறுபடியும் வீடு கடிகாரத்தை கொண்டு வந்து காட்டுது இன்னும் ஒரே ஒரு கட்டி புடி வைத்தியோ ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இந்த அதிசயம் வந்தது எங்க குடும்பத்துக்கு கிடைச்ச சக்தியை மக்களுக்காக பயன்படுத்துறதுல நாங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம் இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் இங்க ஒன்னா சேர்ந்து இருக்க காரணம் நம்ம நலனுக்காக இன்னொரு சக்தி கிடைக்க போகுது பாட்டி சொன்னதுனால மிரபல் ஓரமாவே நிக்கிறா ஆனா அண்டோனியாக்கு கொஞ்சம் பதட்டமா இருக்கவே அவன் மிரபலை கூப்பிடுறான் அண்டோனியோவை சமாதானப்படுத்துறதுக்காக பாட்டி சொன்னதையும் மீறி மிரபல் அவன் கூட வரா இப்போதான் மிரபலோட செரமணியில என்ன நடந்ததுங்கிற விஷயத்த காட்டுறாங்க இவளுடைய ரூமுக்கான கதவை தொட்டதும் அந்த ரூம் இல்லாமலே போயிடுது வாங்க வாங்க எல்லாரும் வாங்க வாங்க வாங்க
எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து போட்டோ எடுக்கும் போதுதான் மிரபில் முதல் தடவையா ரொம்பவே ஃபீல் பண்றா லூயிசா மாதிரி வெயிட் தூக்க முடியாது இசபெல்லா மாதிரி பூக்களை பூக்க வைக்க முடியாது மத்தவங்களை மாதிரியே நானும் ஏதாவது செய்ய நினைக்கிறேன் ஆனா என்னால அதை செய்ய முடியல இந்த குடும்பம் எனக்கு உறுதுணையா இருந்தாலும் நான் ஏதோ ஒரு வகையில தனிமையா தான் ஃபீல் பண்றேன் நானும் எதையாவது செய்யணும்னு ஆசைப்படுறேன் எனக்கும் அந்த மேஜிக் வேணும்னு ஒரு பாட்டு பாடுறா வீட்டுல <laughs> சொன்னது எல்லாமே உண்மைதான் என் கையில கூட அடிபட்டிருக்குன்னு மிராபெல் சொல்றா ஆனா அம்மா வழியா அதை முழுசா நம்ப முடியல அவளை சமாதானப்படுத்த தான் ட்ரை பண்றாங்க நான் லூயிசா மாதிரி ஸ்ட்ராங்கா இல்லாம இருக்கலாம் இசபெல்லா மாதிரி பெர்ஃபெக்டா இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா நான் இந்த வீட்டை பாதுகாக்க தான் நினைக்கிறேன் வருத்தப்படாத நீ பெர்ஃபெக்டான பொண்ணு தான் மத்தவங்களை மாதிரியே நீ இந்த வீட்டுல ரொம்ப ஸ்பெஷல் தான் சொல்றாங்க நீங்க இந்த சீஸ் கேக்க வச்சே என் கைய சரி பண்ணிட்டீங்க உண்மையை சொல்லணும்னா நான் இந்த காயத்தை என்னோட அன்பால சரி பண்ணனும்னு சொல்றாங்க இந்த மாதிரி சில விஷயங்களை பார்த்ததுனால தான் ப்ரூனோ இந்த குடும்பத்தை விட்டே போயிட்டான் அந்த நிலைமை உனக்கு வந்துடக்கூடாது தேவையில்லாம கண்டதையும் யோசிக்கிறத விட்டுட்டு நிம்மதியா போய் தூங்குன்னு சொல்லிடுறாங்க அந்த மெழுகுவர்த்தி பக்கத்துல நிறைய கிராக்ஸ பார்த்தமே என்ன ஆச்சுன்னு செக் பண்ணலாம்னு சொல்லி இவளே நேர்ல வரா அப்ப அங்க அபியுலா வராங்க அவங்க தன்னுடைய கணவரோட போட்டோவை கையில வச்சுக்கிட்டு இந்த வீட்டுல விரிசல் விழுந்தது உண்மைதான் இந்த அதிசயத்துக்கு ஏதோ ஒரு ஆபத்து வந்திருக்கு இந்த விஷயம் மத்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சா கண்டிப்பா வருத்தப்படுவாங்க நம்ம நம்மளோட வீட்டை மறுபடியும் இழக்க வேண்டி வரும்னு ரொம்ப பயந்து போய் பேசுறாங்க இதெல்லாம் ஏன் நடக்குது நான் இந்த அதிசயத்தை காப்பாத்தி ஆகணும் நான் நம்ம குடும்பத்தை காப்பாத்தி ஆகணும் எனக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில உதவி செய்யுங்கன்னு சொல்லி கேக்குறாங்க அந்த அதிசயத்தை காப்பாத்துறது ரொம்ப வீரமா கிளம்புறா ஆனா என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம தயங்கி நிக்கிறா முதல்ல இந்த அதிசயத்துக்கு என்ன ஆச்சுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் எல்லாத்த பத்தியும் எல்லா விஷயமும் கேட்கக்கூடிய ஒரு ஆள் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட கேட்போம் இவன் டொலரஸ் கிட்ட வந்து அந்த அதிசயத்துக்கு என்ன ஆச்சு உனக்கு ஏதாவது வித்தியாசமான சத்தம் கேட்டுதான்னு சொல்லி விசாரிச்சிட்டு இருக்கா டொலரஸ் மாதிரி நடிக்காத அள்ளிட்டோம்ல ஒரிஜினல் டோலரஸ் வந்து அந்த மேஜிக் பத்தி காலப்படுற ஒரே ஆள் நீ தான் சிவத்துக்கு பின்னாடி நிறைய எலிங்க பேசிக்கிட்டு இருந்தது அப்புறம் லூயிசாவோட கண்ணு ராத்திரி முழுக்க துடிச்சுக்கிட்டே இருந்ததாக சொல்றா அடுத்த ஷர்ட் குடும்பம் மொத்தமும் சேர்ந்து சாப்பிட உட்காடுறாங்க மிரபெல் லூயிசா கிட்ட பேசுறதுக்காக பக்கத்துல வந்து உட்காடுறா அபுயில அண்டோனியோட கிஃப்ட எப்படி யூஸ் பண்றதுங்கிறத பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க ஆனா அதே நேரம் மிரபெல் லூயிசா கிட்ட விசாரிச்சிட்டு இருக்கா லூயிசாவுக்கு கண்ணு துடிக்குது சோ ஏதோ ஒரு விஷயம் அவளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு பாட்டி அவளை பக்கத்துல உட்கார வச்சு மறுபடியும் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம்னு சொல்லி இசபெல்லாவோட கல்யாண விஷயத்த பத்தி பேசுறாங்க முன்னாடி பாட்டுல ஒரு தடவை பாத்தீங்க இல்லையா அவன் தான் மாப்பிள மாப்பிள வீட்டுல இதை பத்தி என்ன பேசிட்டு இருக்காங்கன்னு கேக்க டொலரஸ் இங்க இருந்தபடியே மாப்பிள வீட்டுல இந்த சம்பந்தத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னு மாப்பிளைக்கு அஞ்சு குழந்தைங்க வேணும்னு பேசிட்டு இருக்கிறதாகவும் சொல்றா கமில ஒரு பக்கம் அந்த மாப்பிளையாவே மாறி இசபெல்லாவை கிடல் பண்றா சரி நீ எல்லாரும் சாப்பிட்டு முடிச்சதும் இவன் லூயிசாவை தேடுறா அவன் வேற எங்கயோ போயிட்டு இருக்கா பார்த்தா லூயிசா அவனோட சக்திகளை பயன்படுத்தி ஊருக்கு தேவையான நிறைய வேலைகளை செஞ்சுட்டு இருக்கா மிரபெல் லூயிசா கிட்ட அந்த மந்திர சக்திக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்கு உனக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கு அது என்னன்னு சொல்லுன்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருக்கா ஆனா லூயிசா அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்ல எனக்கு எதுவும் தெரியாது எனக்கு நிறைய வேலை இருக்குன்னு வீட்டுக்கு போன்னு சொல்லி அவாய்ட் பண்றா சக்தியா காயப்படுத்துறது என்னன்னு தெரிஞ்சோ நீ சொல்ல மருந்து 
இப்ப லூயிஸா ஒரு பாட்டு பாடுறா நான் ரொம்ப பலசாலி என்னால எல்லா விஷயங்களையும் செய்ய முடியும் இப்படி சொல்லி சொல்லியே என்கிட்ட நிறைய வேலைகளை வாங்குறாங்க என்னால முடியலனாலும் நானும் எப்படியாவது முயற்சி பண்ணி அந்த வேலைகளை செஞ்சு முடிச்சிருவேன் ஆனா என்னோட உள் மனசுல எப்பவுமே ஒரு பதட்டம் ஒரு அழுத்தம் ஒரு நடுக்கம் இருந்துட்டேதான் இருக்கு எனக்காவது ஒரு நாள் இது எதுவுமே இல்லாம எந்த சுமையையும் தூக்காம நானும் சுதந்திரமா சந்தோஷமா இருக்கத ஆசைப்படுறேன் ஆனா நாள் ஆக ஆக எனக்கு கொடுக்கப்படுற வேலைகளும் என்னுடைய மன அழுத்தமும் அதிகமாயிட்டேதான் போகுதுன்னு பாடுறா எனக்கு எந்த பயமும் இல்ல பூமி போலே தாங்கிட்டு வேண்டான் ஓகே இயலாதென சொல்ல மாட்டேன் நொடியில் செய்து முடித்திடு வேணே உள்ளத்தினுள்ளே எப்பவும் நடக்கும் கைத்தின்மல் நடந்திடுளே எவைக்கும் சர்வரஸ் உள்ளத்தினுள்ளே யாருக்கும் பயனின்றி அழுத்தந்த கிரிப் 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 என்னை விடாதோ அவகிட்ட விடுங்க பலசாலி அவளுக்கு நான் அவதை பாட்டு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் லூயிசாவோட கஷ்டத்தை மிரபல் புரிஞ்சுக்கிறா அதனால அவளை சமாதானப்படுத்துறா லூயிசாவும் அந்த விரிசல்களை பார்த்ததாகவும் அந்த நேரத்துல இவ வீக்கா ஃபீல் பண்ணதாகவும் சொல்றா அப்பனா இது என்னவா இருக்கும்னு மிரபல் கேக்குறா எனக்கு அதை பத்தி தெளிவா தெரியாது ஆனா பெரியவங்க பேசுறத நான் கேட்டிருக்கேன் நம்மளோட மாமா ப்ரூனோ இது சம்பந்தமான ஏதோ ஒரு விஷயத்த தான் பாத்துருக்காரு அதுக்கப்புறம் தான் அவர் நம்ம வீட்டை விட்டு போயிட்டாரு நீ அவரோட ரூம்ல தேடி பாருன்னு சொல்றா நான் எதை கண்டுபிடிக்கணும்னு எனக்கே தெரியலன்னு மிரபல் கேக்க நீ கண்டுபிடிக்கும் போது உனக்கே தெரியும் ஆனா ஜாக்கிரதையாருன்னு சொல்லிட்டு போறா அடுத்த சாட்டை மிரபெல் ப்ரூனோட ரூம்க்கு வந்து பாக்குறா ப்ரூனோவால பியூச்சரை பாக்க முடியுங்கிறதுனால அவரோட ரூம்ல நிறைய மணல் இருக்கு மிரபெல் அந்த மணலை ஆஃப் பண்ண சொல்லி கேக்குறா வீடு அதால செய்ய முடியாது உனக்கு ஏதாவது ஆயிட போகுதுன்னு சொல்லி பயப்படுது இல்ல இல்ல கசிட்டா கவலைப்படாத எனக்கு எதுவும் ஆகாது நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லி மிரபெல் உள்ள போறா அந்த ரூம்ல இருந்து வெளியில வந்ததும் பாட்டி இவளை பாத்துறாங்க என்ன விஷயம் ஏன் இவ்வளவு வேகமா போறேன்னு விசாரிக்கிறாங்க அங்க லூயிசா வரா நானும் மிரபெல்லும் நான் நிறைய வேலை செய்யறத பத்தி பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அதனால வேலைகளை குறைச்சுக்கணும்னு முடிவு பண்ண அப்படி முடிவு பண்ணதுல இருந்து தான் நான் ரொம்பவே வீக்கா ஃபீல் பண்றேன் என்னால இப்ப முன்ன மாதிரி நிறைய வெயிட்டை தூக்க முடியலன்னு அழுதுகிட்டு சொல்லிட்டு போயிடுறா பாட்டி மிரபெல்லு என்ன பண்ணி வச்சிருக்கேன்னு கேட்டுட்டு நான் திரும்பி வர வரைக்கும் லூயிசா கிட்ட நீ பேசவே கூடாது இசபெல்லாவோட நிச்சயதார்த்த விஷயமா போயிட்டு இருக்க எதுவா இருந்தாலும் வந்ததும் பேசிக்கலாம்னு சொல்லிடுறாங்க நான் இந்த ரூம்ல இருந்து அண்டோனியோட திங்ஸ் எடுக்க தான் வந்தேன் ஆனா ப்ரூனோட பேரை கேட்டது எனக்கே பதட்டம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றாங்க அமைதி அமைதி இவ ப்ரூனோ பியூச்சர்ல என்ன பார்த்தாருன்னு சொல்லி இவங்களை விசாரிக்கிறா தயவு செஞ்சு நீ ப்ரூனோவை பத்தி பேசாத நாங்க நிச்சயதார்த்த வேலைக்காக ரெடி ஆகணும்னு சொல்லிடுறாங்க இல்ல அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க ஆசைன்னு இவ சொல்ல நான் சொல்றேன்னு சொல்லி இவர் உள்ள வந்துடுறாரு ப்ரூனோ பயங்கரமான விஷயங்களை முன்னாடியே பாக்குறவன் அவன் சொன்ன மாதிரியே எல்லாமே நடந்துடும் அதுக்கப்புறம் டொலரஸ் ப்ரூனோவை பத்தி பேசினாலே பிரச்சனை தான் ப்ரூனோவோட குரல் எனக்கு அடிக்கடி கேக்குது கூடவே மணல் கொட்டுற சத்தமும் கேக்குது அவர் எதையோ வித்தியாசமா பாத்திருக்காரு அதனாலதான் இங்க இருந்து போயிட்டாருன்னு சொல்றா கமில ஒரு பக்கம் ப்ரூனோ மாதிரியே தன்னோட உருவத்தை மாத்திக்கிட்டு மிரபெல பயமுறுத்துற மாதிரியான சில விஷயங்களை பாடுறா Me and the Bruno, no, 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 no.
என்னோடையும் <laughs> <laughs> பாட்டி <laughs> 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 சமாளிக்கிறா <laughs> 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 மாப்பிள்ள வீட்டா அங்கிருந்து அமிச்சிட்டு மக்கள் கிட்டையும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பாட்டி பயங்கரமா டென்ஷன் ஆகுறாங்க எனக்கு <laughs> <laughs> எனக்கு <laughs> <laughs> அதுக்கு பதிலா என்னோட குடும்பத்தை கஷ்டப்படுத்துறேன் நான் கேக்குறா அத பத்தி எனக்கு சரியா தெரியாது ஏன்னா உனக்கு கிஃப்ட் கிடைக்காம போன அன்னைக்குதான் இந்த விஷயம் நான் பார்த்தேன் உனக்கு கிஃப்ட் கிடைக்காம போனதை நினைச்சு அம்மா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க அதனாலதான் நடக்க போறத பாக்க சொன்னாங்க அப்பதான் அந்த அதிசய சக்தி ஆபத்துல இருக்கிறதையும் நம்ம வீடு உடையறதையும் பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் உன்னை பார்த்தா அது ரொம்ப வித்தியாசமா இருந்தது ஏன்னா அந்த விஷயம் மாறக்கூடியது அதை வச்சு என்னால தெளிவா எதையுமே சொல்ல முடியல ஆனா உன்னுடைய எதிர்காலம் பாதிக்கும்னு மட்டும் தெரிஞ்சது அதையெல்லாம் தாண்டி வழக்கமான எது சொன்னாலும் அது மோசமானதா தான் இருக்கும்னு எல்லாருமே சொல்லுவாங்க அதனால என்ன காப்பாத்துறதுக்காக தான் நீங்க இங்க இருந்து போய
இருக்கீங்களான மிரபல் புரிஞ்சுக்கிறா என்னால எதையும் தெளிவா சொல்ல முடியல ஆனா நம்மளோட குடும்பம் என்கேன்டோ அந்த மாய சக்தி இது எல்லாமே ஏதோ ஒரு விஷயத்துல ஓன் கூட சம்பந்தப்பட்டிருக்கு ஒருவேளை நான் சொல்ற எல்லா விஷயங்களுமே தப்பா கூட இருக்கலாம் தயவு செஞ்சு இங்க இருந்து போயிடுன்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கே நான் இன்னும் கொஞ்சம் பாத்துருக்கலாம்னு சொல்லிடுறாரு ஆனா ஆமா இல்ல நீங்க நினைச்சா இன்னும் கொஞ்சம் பாத்துருக்கலாம் மறுபடியும் பாருங்கன்னு சொல்லி கேக்குறா இல்ல இல்ல நான் இனிமே அதெல்லாம் பாக்கவே மாட்டேன் சொல்லி ப்ரூனோ பயப்படுறாரு இன்னொரு தடவை நீங்க பியூச்சரை பார்த்தா இதையெல்லாம் எப்படி தடுக்கலாம்னு கூட நீங்க பாக்கலாம் தயவு செஞ்சு மறுபடியும் பாருங்கன்னு கேக்குறா நானே நினைச்சாலும் இன்னொரு தடவை என்னால அதை பாக்க முடியாது ஏன்னா என்னோட ரூம்ல இருந்த அந்த இடத்த நீ உடைச்சிட்ட விஷயம் பாக்கணும்னா எனக்கு ரொம்ப பெரிய ஓபன் ஸ்பேஸ் ஆன இடம் வேணும்னு சொல்றாரு என்னோட ரூம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுதான்ஸ் <laughs> பயப்படாம இருக்க முன்னாடி பார்த்ததும் அதிசயத்தைத்தனதும் <laughs> வீட்டுக்கே கூட்டிட்டு வந்துருவேன் இவன் சொல்றா இவ இசபெல்லாவோட ரூம்குள்ள வரா அவ கிட்ட பேசுறது இவளுக்கு பிடிக்கலனாலும் வேற வழி இல்லாதனால உனக்கு எனக்கு எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் அதை சரி பண்ணிக்கலாம் நான் உனக்கு ஒரு நல்ல தங்கச்சியா இருப்பேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் கட்டி பிடிச்சா எல்லா பிரச்சனையுமே சரியாயிடும்னு பேசிட்டு இருக்கா என்ன கட்டி பிடிக்க போறியா லூயிசாவால ஒரு வாழைப்பழத்தை கூட தூக்க முடியல அப்புறம் அந்த மாப்பிள்ளையோட மூக்கே உடஞ்சு போச்சு உனக்கு என்னதான் பிரச்சனை சொல்லி கோவப்படுறா மிரபல் மறுபடியும் கட்டி பிடிச்சா எல்லாம் சரியாயிடும் சொல்றா இசபெல்லாம் வெளியே போக சொல்லிடுறா எல்லாமே பர்ஃபெக்டா போயிட்டு இருந்தது நம்ம குடும்பமும் நல்லதா இருந்தது நீதா என்னுடைய நிச்சயதார்த்தத்தை கெடுத்து அதனால என்கிட்ட மன்னிப்பு கேளுனு சொல்றா இவ வேட்டா வெறுப்பா மன்னிப்பு கேட்டாலும் இசபெல்லாவில ரூம் வெளியாக <laughs> <laughs> ப்ரூனா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இசபெல்லா அவளுடைய சக்திகள் வளர்றத இப்பதான் உணர்றா இசபெல்லா இந்த புது விஷயத்த நினைச்சு பாடிட்டு இருக்க மிரபல் ஒரு பக்கம் என்ன கட்டி பிடினு பாடிட்டு இருக்கா எப்பவுமே பர்ஃபெக்டா இருக்கணும்னு யோசிக்கிறதுனால ஒரே விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப செஞ்சு ஒரு வலைக்குள்ள மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறதா கிட்டத்தட்ட லூயிசா ஃபீல் பண்ண மாதிரியே இவ்வளவு ஃபீல் பண்றா அந்த விஷயங்களை ஒரு பாட்டா பாடிட்டு இருக்கா அதையெல்லாம் தாண்டி இப்ப இவளால புது விஷயங்களை செய்ய முடியாத நினைச்சு ரொம்ப சந்தோஷமா பாடிட்டு நிறைய புதுசு புதுசா செய்யறா இருவரும் நதியில பனி போல இருந்தோ கைப்பாவையாக இருக்கின்றன சொல்லி
அங்க பாட்டி வந்து இங்க என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி ரொம்பவே டென்ஷன் ஆறாங்க மிரபல் இசபெல்லா சந்தோஷமா இல்லைன்னு சொல்றா ஆமா அவ சந்தோஷமா தான் இல்ல நீ தான் அவளோட எங்கேஜ்மெண்ட் கெடுத்துட்டேன்னு சொல்லி பாட்டி சொல்றாங்க இல்ல பாட்டி இசபெல்லாவோட எங்கேஜ்மெண்ட் தடுக்கிறதுக்கு நான் தேவைப்பட்ட இந்த வீட்டுல இருக்கிற விரிசல்களை சரி பண்ணியாச்சு அந்த அதிசய மெழுகுவத்தி இப்போ பிரகாசமா எரியுது அதனாலதான் ப்ரூனோட அந்த விஷயம் நான் இருந்தேன் நான் அந்த அதிசயத்தை காப்பாத்திட்டேன்னு சொல்லி பேசிக்கிட்டே இருக்கா தயவு செஞ்சு நிறுத்தன்னு சொல்லி பாட்டி ரொம்பவே கோவப்பட்டுறாங்க இந்த வீட்டுல விரிசல் விழுந்ததுக்கும் நீ தான் காரணம் ப்ரூனோ இங்க இருந்து போனதுக்கும் நீ தான் காரணம் லூயிசாவோட சக்தி போனதும் இசபெல்லா இப்படி நடந்துக்கிறதும் இது எல்லாத்துக்குமே நீ தான் காரணம் உனக்கு ஒரு கிப்ட் கிடைக்கலங்கிறதுக்காக இந்த குடும்பத்துல இருக்கிற எல்லாரையும் காயப்படுத்துறது சரியா இல்லை நடத்திட்டு நான் என்ன பண்ணாலும் உங்களை சந்தோஷப்படுத்தவே முடியாது இல்ல நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு முயற்சி பண்ணாலும் அது உங்களுக்கு பெருசாவே தெரியல லூயிசா எவ்வளவு பலமா இருந்தாலும் உங்களுக்கு பத்தாது இசபெல்லா எவ்வளவு பெர்ஃபெக்டா இருந்தாலும் உங்களுக்கு பத்தாது சொல்ல போனா ப்ரூனோ இங்க இருந்து போனதுக்கு கூட நீங்க தான் காரணம் ப்ரூனோ கிட்ட இருந்த கெட்ட விஷயத்தை மட்டுமே தான் நீங்க பாத்தீங்க அதனாலதான் அவர் போனார் அவருக்கும் சரி எனக்கும் சரி இங்க எல்லாருக்குமே சரி இந்த குடும்பத்தை ரொம்பவே பிடிக்கும் ஆனா உங்களுக்கு தான் எங்க மேல அக்கறையே இல்ல நீங்க தான் இந்த குடும்பத்தை உடைக்கிறீங்க சொல்ல போனா அந்த அதிசயம் அழியறதுக்கு காரணமே நீங்க தான் இந்த கலவரத்துல மிரபலை காப்பாத்திட்டு அந்த வீடும் இறந்து போயிடுது மிரபல் தனியா ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கா அந்த இடத்துக்கு பாட்டி வராங்க நான் யாரையும் காயப்படுத்த நினைக்கல எல்லாருக்குமே உதவி பண்ணதான் நினைச்சேன்னு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பேசுறா இவ்வளவு நாளா இந்த இடத்துக்கு என்னால மறுபடியும் வர முடியாம போயிடுச்சு இந்த நதியில தான் நமக்கு அந்த அதிசயம் கிடைச்சது இந்த நதியில தான் உன் தாத்தாவையும் நான் இழந்தேன் எங்களுடைய வாழ்க்கை வேற மாதிரி இருந்திருக்கும்னு நான் நினைச்சேன் எனக்கு ஒரு அதிசயம் கிடைச்சது அது என் வாழ்க்கையில எனக்கு கிடைச்ச ரெண்டாவது வாய்ப்பு எப்பவும் நான் அதை இழந்துடக்கூடாதுன்னு நினைச்சேன் அந்த அதிசயத்தை இழந்துடக்கூடாதுங்கிற பயத்துல அந்த அதிசயம் யாருக்காகங்கிறதையே நான் மறந்துட்டேன் தயவு செஞ்சு என்னை மன்னிச்சிரு நீ நம்ம குடும்பத்தை காயப்படுத்தணும்னு எப்பவுமே நினைச்சதில்லை இந்த குடும்பம் உடையறதுக்கு நான் தான் காரணம் ப்ரூனோ ரெண்டாவது தடவை பார்த்த விஷன்ல இருந்த பட்டாம்பூச்சிய மிரபல் இப்பதான் பாக்குறா பாட்டி எனக்கு இப்பதான் எல்லாமே புரியுது எங்களுக்காக நீங்க உங்க கணவரை இழந்தீங்க உங்க வீட்டை இழந்தீங்க எல்லாத்தையுமே இழந்திருக்கீங்க ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டிருக்கீங்க ஒரு தனி ஆளா நின்று எங்க எல்லாரையும் காப்பாத்தி இருக்கீங்க நமக்கு அந்த அதிசயம் கிடைச்சதுக்கான காரணமே நீங்க தான் பாட்டி இந்த குடும்பத்தை உருவாக்குனதே நீங்க தான் இந்த குடும்பத்துல இருக்கிற எல்லாரும் ஒண்ணு சேர்ந்தா நம்ம இதை சரி பண்ணலாம் நான் என்னுடைய கணவர் கிட்ட உதவி கேட்டேன் மிரபல் அவர் தான் ஒன்னை எனக்காக அனுப்பியிருக்காரு அம்மா அவ இதை எதையும் செய்யல அவளுக்கு இதுக்கு எந்த காரணமும் இல்ல நான் தான் அவளுக்கு விஷனை கொடுத்தேன்னு சொல்லி ப்ரூனோ அவரே வெளியில வந்துடுறாரு நம்ம எங்க போறோம் வீட்டுக்கு அம்மா என் செல்லும் எங்கம்மா போன நீ நம்ம கிட்ட தான் இப்ப வீடு இல்லையே உண்மையிலேயே அதிசயம் 
ப்ரூனோவும் பெப்பாவோட கல்யாணத்துல கிண்டலுக்காக தான் மழை வரும்னு சொன்னேன்னு சொல்லி மன்னிப்பு கேக்குறாரு பழைய கதையெல்லாம் இப்ப வேணா எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கலாம்னு இவங்க சொல்றாங்க நான் தான் சொன்னேன் ப்ரூனோட குரல் எனக்கு தினமும் கேட்டுகிட்டே இருந்ததுன்னு டொலரசும் சொல்றா சோ இப்ப இவங்க வீட்டுக்கு ஒரு பிரச்சனை போது ஊர் மக்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து அவங்களுக்கு உதவி பண்ண வந்திருக்காங்க அதிக பலம் வேண்டாம் போதுமான அறிவு போதுன்னு லூயிசா பாடுறா சூரிய ஒளியும் உரமும் போதும் நானும் செடிகளை வளர்த்து பண்ணி இசபெல்லாவும் பாடுறா மாப்பிள்ள ரொம்ப கவலையா இருக்காரு ஏன் இப்படி இருக்க இதுக்கு காரணம் என்னன்னு தெரியும் இத பார்த்து இசபெல்லாவும் சந்தோஷம் தான் பாடுறா ஒரு வழியா எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த வீட்டை பழையபடி கட்டி முடிச்சிடுறாங்க வீட்டை நீ தான் ஓபன் பண்ணணும் சொல்லி இவனோட டோர் நாம எடுத்து கொடுக்குறாங்க நீ எவ்வளவு திறமையானவனு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நீ எவ்வளவு தைரியசாலின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இனி நீ தான் உன்னை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் எங்களுக்கு கிடைச்ச உண்மையான கிஃப்டே நீ தான் சொல்லி பாடுறாங்க ஸோ கசிதாவுக்கும் மறுபடியும் உயிர் வந்துருக்கு இந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் அவங்களோட மேஜிக் பவர்ஸ் திரும்பவும் கிடைச்சிருக்கு இசபெல்லா அவ ஆசைப்பட்ட மாதிரி பூக்களையும் செடிகளையும் உருவாக்குறா லூயிஸால வெயிட்டை தூக்க முடிஞ்சாலும் அவ ஆசைப்பட்ட மாதிரி இப்போ ஓய்வு எடுக்கிறா கிட்டத்தட்ட